thì Ngọc sẽ chia sẻ với mọi người về cái người thầy đó của Ngọc thì thật sự là cũng là duyên hết đó mọi người thật sự luôn tất cả mọi thứ nó đều là giống như là sắp đặt cho cái việc mình gặp thì mình sẽ phải gặp thôi thì trong cái lúc mà sau cái toa thứ tư khi mà Ngọc rất là mệt mỏi vì tác dụng phụ của hóa chất thì có một người bạn À, rất là cũng gọi là rất là thương và rất là quan tâm à, có chia sẻ với Ngọc về một thầy ở uh, uh, Long Thành là uh, thầy trị rất là nhiều các cái ca về ung thư à mình rất là tò mò chứ mọi người tại vì bản chất của Ngọc là ok mình vẫn rất là thích những phương pháp thuận theo tự nhiên nhưng mà cái gì cũng vậy mắt thấy thì mình mới tin được và khi mà mình không còn một cái cách nào khác nữa rồi Thì bắt đầu lúc này Ngọc mới đi xuống đó Và ở những cái lần đầu tiên Khi mà Ngọc gặp thầy Thật sự mọi người á Bản đầu mình cũng không tin đâu nha Thật sự là không tin à, Nhưng mà mình vẫn là Mang theo một cái tâm thái là Học hỏi, à, nghe Tiếp nhận và trao đổi Thì khi mà được thầy Chuẩn đoán các kiểu rồi đó Thì chỉ có bắt mặt thôi mọi người thì bắt đầu thầy chuẩn đoán cho mình về những cái vấn đề trong cơ thể và uh, thầy nói là uh, bốc thuốc uống thôi thì khi mà ngọc bốc thuốc uống thì ban đầu cái suy nghĩ của ngọc ấy nó vẫn là vừa uống thuốc của thầy và bên này sẽ vẫn là đi hóa trị nha cái ban đầu suy nghĩ của mình nó vẫn là như vậy mọi người à, nhưng mà sau khi mà uống thuốc của thầy được khoảng tầm 2 tuần lễ và sau cái ngày hôm mà gặp thầy về là Ngọc ăn được cơm luôn Mà trước đó một tuần Ngọc không ăn được một cái gì nha mọi người Không ăn được một cái gì kể cả uống nước Ngọc cũng nôn luôn Và ngậm một cái lát xâm mỏng mỏng như vậy mỗi buổi tối thôi đó Một tuần liền và không ngủ được luôn Thì ăn được Và tối ngày hôm đó là ngủ rất ngon à, Uống thuốc của thầy được khoảng 2 tuần Thì bắt đầu mình cảm thấy người mình nó như nó như một người bình thường à, Nó thoải mái mình ăn uống nó rất là vô rồi là rất là nhẹ nhàng thì qua rất là nhiều những cái lần tiếp xúc càng về sau này hơn nữa thì bắt đầu là mình nhìn thấy ở cái nơi đó có những người bị ung thư rất nặng nhưng mà đa phần sẽ là bác sĩ dường như là bệnh viện trả về mọi người dường như là bệnh viện trả về 10 ca thì phải có đến 6 ca bệnh viện trả về nhưng mà họ vẫn gọi là cái lúc này thì mình sẽ không có nói đến chuyện là có hết được ung thư một trăm phần trăm hay không nữa đâu mà mình sẽ nói đến chuyện là sẽ còn sống được bao nhiêu ngày nữa là kéo dài sự sống được bao lâu thì ngọc thấy là có một chú nói chung là cũng gần nhà sau khi mà biết sau khi mà gặp ở trên đấy thì mới biết là gần nhà thì chú này bị ung thư gan giai đoạn cũng cuối rồi bác sĩ cũng trả về rồi mà hiện tại bây giờ là chú đang sống được là gần 2 năm rồi nha mọi người gần hai năm và rất là khỏe nha rất khỏe ừ. à, à. rồi có một ca nữa thì bị ung thư à, cái gì nghe nó lạ lắm nhưng mà cái mũi nó hay thòi thòi ra dài như vậy nè ung thư cái hốc gì? mũi á ung thư cái gì mà em thấy nó hay nó hay thòi thòi ra một đoạn như vậy nè mọi người thì là ung thư trong cái hốc mũi hay là ung thư về xoang đó à. À. thì cái bạn này rất trẻ nha bạn này là mới có 23 24 tuổi thôi ừ. và đã đi sang singapore để điều trị rồi ừ. và nhà rất là có tiền nha chứ không phải là không có tiền đâu mọi người và cũng được trả về luôn thì bố mẹ của bạn ấy đưa xuống luôn mà không phải ở gần đâu ở xa đó ở đâu ở ngoài huế hay sao đó là đưa vô thì khi đưa vô được khoảng là à, hai tháng hai tháng là xin là ở gần đấy luôn xin ở trọ ở gần đấy luôn thì là hôm nay là cái mũi nó không thò nữa Ừ. mà vẫn sống nha mọi người ừ. là đến ngày hôm nay là được 8 tháng rưỡi rồi ừ. mà trong khi đấy cái lúc ở Singapore mà trả hồ sơ về là lúc đấy kêu là thôi nhà chịu khó một tháng nữa nhưng mà bây giờ bạn rất là vui vẻ nha và bạn có một cái cục nó sưng ở đây này thì là bây giờ nó giảm khoảng 70 phần trăm rồi và nói được rồi và thời gian đầu không nói được luôn ừ. à, thì đó là những cái mà Ngọc thấy được ở đó và bắt đầu mình có lòng tin hơn có nghĩa mình thấy có một số bệnh nhân người ta khỏe đó thì bắt đầu mình có lòng tin hơn và đến bây giờ thì ngọc vẫn uống thuốc của thầy là được uh, gần 2 năm đến tính đến thời điểm hiện tại và ngọc thấy vẫn rất là khỏe có mỗi một cái điều này đó là sự thật là ngọc vẫn phải chia sẻ gì thuốc hơi khó uống nha mọi người thuốc rất đắng nha rất đắng và rất khó uống nha cho nên là mình phải kiên trì một chút là ở cái đoạn này thôi yeah. <cười>
rồi thì nếu các bạn muốn biết là thầy đó ở đâu thì các bạn có thể vào cái 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 kênh của câu chuyện của cô Ngọc cổ chia sẻ với mình thôi nha yeah. uhm, thì Ngọc sẽ chia sẻ với mọi người về cái người thầy đó của Ngọc thì thật sự là cũng là duyên hết đó mọi người thật sự luôn tất cả mọi thứ nó đều là giống như là sắp đặt cái việc mình gặp thì mình sẽ phải gặp thôi thì trong cái lúc mà sau cái toa thứ tư khi mà Ngọc rất là mệt mỏi vì tác dụng phụ của hóa chất thì có một người bạn à, rất là cũng gọi là rất là thương và rất là quan tâm à, có chia sẻ với Ngọc về một thầy ở à, à, Long Thành là à, thầy trị rất là nhiều các cái ca về ung thư à mình rất là tò mò chứ mọi người tại vì bản chất của ngọc là ok mình vẫn rất là thích những phương pháp thuận theo tự nhiên nhưng mà cái gì cũng vậy mắt thấy thì mình mới tin được và khi mà mình không còn một cái cách nào khác nữa rồi thì bắt đầu lúc này ngọc mới đi xuống đó và ở những cái lần đầu tiên khi mà ngọc gặp thầy thật sự mọi người á ban đầu mình cũng không tin đâu nha thật sự là không tin à, nhưng mà mình vẫn là mang theo một cái tâm thái là học hỏi à, nghe tiếp nhận và trao đổi thì khi mà được thầy chuẩn đoán các kiểu rồi đó thì chỉ có bắt mặt thôi mọi người thì bắt đầu thầy chuẩn đoán cho mình về những cái vấn đề trong cơ thể và uh, thầy nói là uh, bốc thuốc uống thôi thì khi mà Ngọc bốc thuốc uống thì ban đầu cái suy nghĩ của Ngọc ấy nó vẫn là vừa uống thuốc của thầy và bên này sẽ vẫn là đi hóa trị nha cái ban đầu suy nghĩ của mình nó vẫn là như vậy mọi người à, nhưng mà sau khi mà uống thuốc của thầy được khoảng tầm 2 tuần lễ Và sau cái ngày hôm mà gặp thầy về là Ngọc ăn được cơm luôn Mà trước đó một tuần Ngọc không ăn được một cái gì nha mọi người Không ăn được một cái gì kể cả uống nước Ngọc cũng nôn luôn Và ngậm một cái lát xâm mỏng mỏng như vậy mỗi buổi tối thôi đó Một tuần liền và không ngủ được luôn Thì ăn được Và tối ngày hôm đó là ngủ rất ngon À, uống thuốc của thầy được khoảng 2 tuần thì bắt đầu mình cảm thấy người mình nó như nó như một người bình thường à, nó thoải mái mình ăn uống nó rất là vô rồi là rất là nhẹ nhàng thì qua rất là nhiều những cái lần tiếp xúc càng về sau này hơn nữa thì bắt đầu là mình nhìn thấy ở cái nơi đó có những người bị ung thư rất nặng nhưng mà đa phần sẽ là bác sĩ dường như là bệnh viện trả về mọi người dường như là bệnh viện trả về 10 ca thì phải có đến 6 ca bệnh viện trả về Nhưng mà họ vẫn gọi là Cái lúc này thì mình sẽ không có nói đến chuyện là Có hết được ung thư 100% hay không nữa đâu Mà mình sẽ nói đến chuyện là Sẽ còn sống được bao nhiêu ngày nữa Là kéo dài sự sống được bao lâu Thì Ngọc thấy là có một chú Nói chung là cũng gần nhà Sau khi mà biết Sau khi mà gặp ở trên đấy thì mới biết là gần nhà Thì chú này bị ung thư gan Giai đoạn cũng cuối rồi bác sĩ cũng trả về rồi mà hiện tại bây giờ là chú đang sống được là gần 2 năm rồi nha mọi người gần 2 năm và rất là khỏe nha rất khỏe ừ. à, à. rồi có một ca nữa thì bị ung thư à, cái gì nghe nó lạ lắm nhưng mà cái mũi nó hay thòi thòi ra dài như vậy nè ung thư cái hốc gì? mũi á ung thư cái gì mà em thấy nó hay nó hay thòi thòi ra một đoạn như vậy nè mọi người thì là ung thư trong cái hốc mũi hay là ung thư về xoang đó à. À thì cái bạn này rất trẻ nha bạn này là mới có 23, 24 tuổi thôi ừ. và đã đi sang Singapore để điều trị rồi ừ. và nhà rất là có tiền nha chứ không phải là không có tiền đâu mọi người và cũng được trả về luôn thì bố mẹ của bạn ấy đưa xuống luôn mà không phải ở gần đâu ở xa đó ở đâu ở ngoài Huế hay sao đó là đưa vô thì khi đưa vô được khoảng là uh, 2 tháng 2 tháng là xin là ở gần đấy luôn xin ở trọ ở gần đấy luôn thì hôm nay là cái mũi nó không thò nữa ừ. Mà vẫn sống nha mọi người ừ. Là đến ngày hôm nay là được 8 tháng rưỡi rồi ừ. Mà trong khi đấy cái lúc ở Singapore mà trả hồ sơ về Là lúc đấy kêu là thôi nhà chịu khó một tháng nữa Nhưng mà bây giờ bạn rất là vui vẻ nha Và bạn có một cái cục nó sưng ở đây này Thì là bây giờ nó giảm khoảng 70 phần trăm nữa Và nói được rồi Và thời gian đầu không nói được luôn ừ. à, Thì đó là những cái mà Ngọc thấy được ở đó và bắt đầu mình có lòng tin hơn có nghĩa mình thấy có một số bệnh nhân người ta khỏe đó thì bắt đầu mình có lòng tin hơn và đến bây giờ thì ngọc vẫn uống thuốc của thầy là được uh, gần 2 năm đến tính đến thời điểm hiện tại và ngọc thấy vẫn rất là khỏe có mỗi một cái điều này đó là sự thật là ngọc vẫn phải chia sẻ gì thuốc hơi khó uống nha mọi người thuốc rất đắng nha 
rất đắng và rất khó uống nha cho nên là mình phải kiên trì một chút là cái đoạn này thôi yeah. <cười> về một cái phương pháp là nhịn ăn 16 tháng rồi ừ. thì cái phương pháp này á mọi người là uh, nó sẽ có những cái bằng chứng khoa học luôn nha là từ ngày xưa rồi đó mọi người Tuy nhiên thì không có ai áp dụng quá là nhiều hoặc là mình được nghe rất là nhiều những cái chia sẻ là mình cần phải ăn sáng này rồi mình cần phải uống nhiều nước này rồi khi mà mình nghe truyền thông quá nhiều thì mình sẽ tự tin rằng cái điều đó nó là thật luôn nhưng mà với bản thân Ngọc ấy ngày xưa cũng là một cái người mà Ngọc cũng phải ăn đầy đủ ba bữa và cũng là một cái người mà rất dễ bị tụt đường huyết và tụt canxi à, thì khi mà bắt đầu áp dụng với cái chuyện là 16 tám thì ở cái công dụng của cái thằng 16 tám này nó là cái gì cái công dụng ở đây à, sau khi mà Ngọc đọc một số các cái quyển sách và được chia sẻ từ một số các cái uh, bác sĩ chuyên gia thì họ nói rằng là nếu như mình nhịn ăn được 16 tám trong quá trình này nó sẽ diễn ra một cái sự việc gọi là tự thực bào có nghĩa là mình không đưa thêm uh, thức ăn vào cơ thể của mình thì những cái tế bào khỏe mạnh nó sẽ đi tìm những cái tế bào yếu tế bào ừ. bị bệnh để nó ăn để nó lấy năng lượng và nó bắt đầu sinh sôi nảy nở ra những cái tế bào khỏe nhiều hơn và cái quá trình này là mình sẽ nhịn ăn trong vòng là 16 tiếng đồng hồ và mình sẽ ăn trong vòng 8 tiếng đồng hồ với 8 tiếng này thì mình có thể ăn một cữ hoặc là hai cữ tùy mình và mình cũng có thể ăn một số các cái bữa gián đoạn ở trong cái thời gian này của mình còn 16 tiếng kia thì mọi người có thể là dùng những cái gì mà nó nhẹ thôi và nó không mang tính chất về calo quá nhiều mình có thể uống nước lọc uống nước ấm với chanh hay là sử dụng sắn dây sắn dây với lại tương samari cũng rất là ok đó ừ. mọi người và mình nhẹ nhàng như vậy thôi tất nhiên trong thời gian đầu cái này là ngọc phải nói nha bởi vì các bạn chỉ nghe đến cái những cái tác dụng của nó thôi nhưng mà các bạn lại chưa chuẩn bị cho những cái mà tác dụng phụ của cái phương pháp này cái tác dụng phụ của cái phương pháp này là thời gian đầu mình có thể là quần quại cái bụng một chút nha đặc biệt với những người bị bao tử nhưng mà về sau cái bao tử của các bạn nó sẽ ổn định và không bị làm sao mà nó tự làm làm cái bao tử của các bạn luôn À, nhưng mà nó sẽ phải có một quãng thời gian kéo dài tầm từ 3 tuần cho đến một tháng nếu như các bạn kiên trì làm cái phương pháp này Và thêm một cái đó là cái khối u hiện tại của các bạn đối với những cái trường hợp mà u lành á Các bạn sẽ thấy nó nhỏ đi đáng kể Nếu như trong 8 tiếng kia các bạn ăn thực dưỡng rồi mà mình lại còn làm được 16 tám ở chỉnh chu nữa Kéo dài khoảng 3 tháng thôi tự khắc sẽ thấy khối u nhỏ lại Đặc biệt những người mà bị hạt những cái hạt mà làn bình thường á Là nó cũng cải thiện rất là đáng kể luôn nha còn nếu mà nói về ung thư thì nó đã khác rồi là nó ừ. nó ác tính hơn nên bắt buộc là mình sẽ phải là làm một cái thời gian nó lâu dài hơn nó lâu dài hơn và nó kỷ luật hơn rất là nhiều đó thì cái phương pháp này mọi người có thể tìm hiểu tham khảo đọc thêm tư liệu dẫn chứng hay là sách vợ hay là tìm kiếm thêm thông tin để mà mình à, áp dụng cái phương pháp này vô thì ngọc thấy cái phương pháp này rất là ok dễ áp dụng dễ áp dụng và rất là ok ạ các bạn thấy tuyệt vời không? Hôm nay bác sĩ Ngọc đưa quá nhiều thông tin tuyệt vời cho các bạn không? Thì bây giờ vậy nhiều người hỏi em là cái chữ Ngọc Ngôi của em người ta vô không có được á. Giờ em có thể nào em comment vô đây cái em ghim lên không? Đây nè. Đây nè sao mà đây nè ví dụ như này nè. Cái đầu đầu cái đầu nãy chim nè. Cái tên của cổ màu xanh nè đầu tiên nè. Bác sĩ Ngọc đi Ngọc Ngô các bạn tìm không được hả? Ở đây nè. Cái link thì cái đoạn nhịn ăn này thì bác sĩ Ngọc chia sẻ cái đoạn mà ông set guru ông hướng dẫn nha thì nó cũng hao hao giống cái này nha thì ông set guru ông hướng dẫn bằng cái cách một ngày chỉ ăn hai bữa và hai bữa là cách nhau 12 tiếng set guru đó một nhà tâm linh của Ấn Độ đó các bạn tại vì tế bào ung thư nếu mà trong vòng 8 tiếng nó không được ăn là nó chết còn tế bào bình thường của chúng ta đó mấy ngày không ăn nó vẫn sống đó vậy thì làm sao cho nên là những người mà đang bệnh mãn tính à, và đang bệnh ung thư thì chúng ta ăn hai buổi một ngày thôi chúng ta đừng ăn ba bữa và cách nhau 12 tiếng đó thì như vậy là rất là nhiều tế bào ung thư trong máu của chúng ta bị tiêu diệt bởi vì đó là cái cái cơ chế rõ ràng là tế bào ung thư nó rất là ham ăn nó mà không có được cho ăn 8 tiếng là nó chết hết nó không có sống được các bạn ha rồi à, vậy thì à... em em ghim cái em 
comment cái link rồi bác bác có thể ghim lên được ghim sao <cười> <cười> cái bên này nó không hiện bình luận có chứ nó này này đó ghim chưa ờ, ghim đi hình như admin admin mới ghim được ờ. Ờ. rồi đó ghim rồi đó mọi à. người đó rồi giờ mình có được thông tin rồi nha rồi thì còn một vấn đề nữa là tôi Thông qua cái câu chuyện của Ngọc Ngô Thì à, Cái ứng cử viên mà tôi tìm Để mà hỗ trợ à, Về cái nhóm những người Đang ung thư Đã hoàn tất xong điều trị Tây Y Tiếp tục theo hướng chữa lành tự nhiên Thì à, không có ai mà Am tường bằng Một người đang bệnh ung thư Và một người đã tiếp nhận Cái hành trình chữa lành Tự bản thân mình À, bằng Ngọc Ngô Cho nên là tôi có mời Ngọc Ngô Sẽ tham gia cái hành trình chữa lành của tôi Vào cuối tháng 8 này Là cổ sẽ Cổ sẽ là cái cái nguồn động lực ha Cái nguồn cảm hứng Người truyền cảm hứng luôn Để cho các bạn mạnh dạng Mạnh mẽ lạc quan đi tiếp con đường của mình Nha Thì là cổ có nhận lời Vào cái ngày à, à, Vào cái cuối tháng này Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều dịp Để mà chúng ta À, trao đổi chia sẻ nha các bạn Thế thì à, à, câu chuyện mình cũng dài rồi Thành thử ra là à, Các bạn có thể à, Vẫn không vào linh này được Ngọc Ngô ơi à, Ngọc Ngô ơi như vào à, Ngọc Ngô tính như... sao tính Rồi thì à, thôi Bác sĩ Ngọc chào các bạn nha Hẹn gặp lại các bạn thì Mọi người sẽ cho Ngọc Ngô sẽ cho các bạn đường linh ha Rồi xin chào các bạn đây bye 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 mọi người à. um, mọi người có thể vào uh, được mà uh, ở đây có một bạn uh, bạn 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 thư ký của bác có vào được link á mọi người mọi người thử vào lại xem coi là có được không anh còn nếu như mà uh, vẫn không được nữa <cười> vẫn không được nữa thì uh, mọi người mọi vào zalo đi hết mà. vào được các mọi người nếu như mà vô facebook bằng link là sẽ vào được các mọi người dạ còn nếu không thì mọi người có thể là vào 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 tiktok của ngọc cũng được hoặc là mọi người vào zalo và zalo của ngọc cũng được nha mọi người đó thì um, ngọc sẽ comment cái số zalo ở đây thì bạn nào mà mình uh, mình muốn kết bạn thì mình có thể vào đó kết bạn với ngọc nha yeah. ai gọi đang biết từ từ, từ từ chồng gọi hả không chồng chồng em không bao giờ gọi em đang du di chuyển rồi <cười> đang ngồi bụng. rồi ai à, vào được rồi nè mọi người vào được rồi nè đó mọi người vào được rồi đó rồi à, ngọc vừa mới comment cái số zalo nha thì nếu mà mọi người cần được tư vấn hay là hỗ trợ điều gì thì mọi người cứ nhắn tin vào đó nha mọi người nhé rồi mọi người ừ, mọi người cứ cứ nhớ giữ tinh thần lạc quan tích cực à, nói thật sự luôn là mình chỉ có tin vào những cái quyết định của mình khi mình có nhiều thông tin và tất cả những cái thông tin của tất cả các kênh hay của ai cũng vậy mọi người chỉ mang tính chất tham khảo và mình đã tham khảo rồi thì mình sẽ chọn lọc được cái nào để phù hợp nhất với mình nha mọi người nha rồi ừ. cảm ơn cả nhà rất là nhiều dạ yeah, rồi cảm ơn em nha học ngô dạ yeah. ừ.